నమస్కారం సీకే న్యూస్ కు స్వాగతం వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు బాల నేరస్తులను సన్మార్గంలో నడిపించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉంది జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి భీమారావు రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ భవిష్యత్తులో యువతకు గొప్ప అవకాశాలు కేంద్ర మంత్రి జనరల్ వీకే సింగ్ ఎన్నికల ప్రక్రియలో నిర్లక్ష్యం తగదు అలక్ష్యం చేస్తే చర్యలు తప్పవు సంయుక్త కలెక్టర్ పి శ్రీనివాసులు చిత్తూరులో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన మాంగల్య షాపింగ్ మాల్ హల్చల్ చేసిన సినీ నటి కాజల్ అగర్వాల్ వార్తల్లోని వివరాలు చిన్నపిల్లలు తెలుసో తెలియకో తప్పులు లేదా నేరాలు చేయడం జరుగుతుందని వారిని సన్మార్గంలో పెట్టవలసిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ భీమారావు పేర్కొన్నారు శుక్రవారం న్యాయ సేవా సదన్ భవనంలో జస్టిస్ డాక్టర్ ఐ కరుణ్ కుమార్ తో కలిసి పిల్లలు నేరాలు చేయకుండా ఎలా ఆపగలమనే అంశానికి సంబంధించి ఒక్కరోజు నిర్వహించిన వర్క్ షాప్ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా జడ్జి మాట్లాడుతూ పిల్లలు ఎవరు కూడా నేరస్తులుగా పుట్టరని పుట్టిన తర్వాత అనుకోని పరిస్థితుల ప్రభావం కారణాల వల్ల తెలుసో తెలియకో తప్పులు లేదా నేరాలు చేయడం జరుగుతుందన్నారు అలాంటి పిల్లలను సన్మార్గంలో పెట్టవలసిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందన్నారు సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు జిల్లా స్థాయిలో పోలీసు విద్య స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారులతో చిన్న పిల్లలు నేరాలకు పాల్పడకుండా వారికి అవగాహన కల్పించాలన్నారు జస్టిస్ ఐ కరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర హైకోర్టు సూచనల మేరకు వర్క్ షాప్ నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలిపారు వర్క్ షాప్ ఎందుకు పెడుతున్నామంటే బాల నేరస్తులలో పరివర్తన తీసుకురావడం పిల్లల కోసం మంచి సమాజాన్ని నిర్మించడం కోసమని తెలిపారు సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలపైన ప్రభావాలు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రభావాలన్నీ మినిమైజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా బాల నేరస్తులను గుర్తించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసు విద్య స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖల అధికారులు ప్రసంగించారు ఈ కార్యక్రమంలో మూడవ అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఎం సంధ్యారాణి డిఎస్పీలు కాటం రాజు సుధాకర్ అన్నమయ్య జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి పురుషోత్తం సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ భారతి స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ నోడల్ అధికారిని నిర్మల పోలీసు స్త్రీ శిశు సంక్షేమ విద్యాశాఖల అధికారులు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు Every problem always accompanied by solution. Even there, every problem always accompanied by solution. See them on earth. And there, every problem is okay. Solution is not done. That's what I'm going to say. You know, workshop and you can get the workshop means. And there, one workshop is done. One car 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 is done. దాన్ని అసెంబ్లీ చేసి మన ఒక రూపం అనేది తీసుకొని రావాలి ఈ వర్క్ షాప్ లో కాబట్టి ఇందులో ఇచ్చిన మనకి ఏమి అవలేదు ఫైవ్ మనకి ఇష్యూస్ ఇచ్చారు హైకోర్టు వారు అందులో ఒకటి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ అఫెండింగ్ రెండు డైవర్షన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు డిటెన్షన్ అండ్ నాన్ కస్టోడియల్ ఆల్టరేషన్ ఆల్టర్నేట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అండ్ రిహాబిటేషన్ అండ్ మరియు అనేక వ్యవస్థల మీద దాని ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రభావాలన్నింటినీ కూడా మినిమైజ్ చేయాలంటే మరి ఖచ్చితంగా బాల నేరస్తులు అన్న వాళ్ళని గుర్తించడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఈ పరివర్తన అన్నది ఏ విధంగా అంటే బాల నేరం చేసిన వెంటనే మనం శిక్ష వేసేయాలా లేకపోతే బాల నేరస్తులను అందరినీ కూడా సమాజంలో పెట్టకుండా వాళ్ళని అలానే ఒక స్పెషల్ హోమ్స్లో బంధించాలా లేకపోతే వాళ్ళ విలువైనటువంటి సమయాన్ని ఏదైతే తప్పు చేసినటువంటి బాల నేరస్తులు ఉంటాడో ఆ బాల నేరస్తుల యొక్క విలువైన సమయాన్ని ఏ విధంగా మనం మంచాలి ఒక పోలీస్ అధికారి ఏ విధంగా బాల నేరస్తులతో సున్నితంగా ప్రవర్తించాలి ఆ సున్నితత్వం బాల నేరస్తుల్ని మరి గుర్తించి వాళ్ళని పరివర్తన చేస్తున్నప్పుడు ఈ సున్నితత్వం ఎందుకు ఇవన్నీ ఇలాంటి విషయాలు వర్క్ షాప్ ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ కాన్ఫరెన్స్ ఇది కాన్ఫరెన్స్ కాదు ఇది ఒక వర్క్ షాప్ వర్క్ షాప్ అంటే ఈ వచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి అధికారులు వాళ్ళ వాళ్ళ తాలూకా వస్త్ర ప్రపంచంలో సరికొత్త మైలురాయిని అందుకున్న మాంగల్య షాపింగ్ మాల్ పదహారవ బ్రాంచ్ చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంలో శుక్రవారం అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది ప్రముఖ నటి కాజల్ అగర్వాల్ షోరూమ్ ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు 
ఈ సందర్భంగా కాజల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ లేటెస్ట్ డిజైన్లకు సరసమైన ధరలకు మాంగల్య షాపింగ్ మాల్ పెట్టింది పేరని అన్నారు మహానగరాల్లో దొరికే అన్ని రకాల వస్త్రాలు డిజైన్లు ఇకపై చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంలోని మాంగల్య షాపింగ్ మాల్లో సరసమైన ధరలకు లభిస్తాయని పేర్కొన్నారు మంచు డిజైన్లకు ఇతర మహానగరాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదన్నారు చిత్తూరులోని మాంగల్య షాపింగ్ మాల్లో అన్ని రకాల వస్త్రాలు లభిస్తాయన్నారు చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు కావలసిన అన్ని రకాల అధునాతన డిజైన్లను మాంగల్య షాపింగ్ మాల్ అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు అనంతరం నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ అన్ని రకాల శుభకార్యాలకు లేటెస్ట్ డిజైనింగ్ శారీస్ అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు కాగా సినీ నటి కాజల్ను చూడడానికి అభిమానులు ప్రజలు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభం రోజు అద్భుతమైన ఆఫర్లతో షోరూంలోని అన్ని అంతస్తులు కస్టమర్లతో కిటకిటలాడింది ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఇది మాంగల్య సిక్స్టీన్ స్టోర్ ఉంది ఇది కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ స్టోర్ ఇప్పుడు నందమూరి బాలకృష్ణ గారుతో నేను భగవంత్ కేసరి సినిమా చేస్తున్నాను ఈ తర్వాత నా సినిమా సత్యమామ భారత్ రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా రూపాంతరం చెందుతుందని రోడ్డు రవాణా విమానయాన శాఖ సహాయక మంత్రి జనరల్ వికే సింగ్ వెల్లడించారు దీనికి రెండు వేల పదహైదు నాటి నుంచే బీజం పడిందని తెలిపారు వేలూరులోని విఐటి యూనివర్సిటీ ముప్పై ఎనిమిదో స్నాతకోత్సవం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట అరవై రెండు దేశాలు మన దేశానికి పెట్టుబడులతో వస్తున్నాయని అన్నారు అరవై రెండు విభిన్న రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు తెలిపారు ఈ కారణంగా యువతకు భవిష్యత్తులో గొప్ప అవకాశాలు రానున్నాయని తెలిపారు నేటి విద్యార్థులే దేశ గమ్యానికి పునాదులు కావాలని సూచించారు విద్యార్థులు విజయాలు అందిపుచ్చుకునేందుకు అనుకూలమైన పుస్తకాలను చదవాలని తెలిపారు విద్యలోనూ కేంద్రం సమూల మార్పులు చేపట్టేందుకు చర్యలు తీసుకుంటుందని అన్నారు వైద్య విద్య రంగంలో మెడికల్ కళాశాలలను విస్తృతంగా తీసుకుని వస్తుందన్నారు తల్లిదండ్రులు పిల్లలను బాగా చదివించి మంచి భవిష్యత్తు సమకూర్చడానికి ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తున్నారని తెలిపారు విఐటి లాంటి విద్యా సంస్థలు విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును సమకూరుస్తాయని ఇలాంటి సంస్థ ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు దీనికి ముందు విఐటి వ్యవస్థాపకులు ఛాన్సలర్ జి విశ్వనాథన్ మాట్లాడుతూ దేశంలో పాఠశాల విద్య వరకు బాగా నడుస్తోందని ఉన్నత విద్యతో ముందుకు వెళ్లడానికి సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని అన్నారు మన దేశంలో యాభై శాతం లోపు మందికే విద్య లభిస్తుందని అన్నారు విద్యా రంగాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు విద్య కోసం బ్యాంకు రుణాలు తీసుకున్న వారికి కనీసం వడ్డీ అయినా ప్రభుత్వాలు భరించే విధంగా దిందాలని సూచించారు వైద్య విద్య అభ్యసించడానికి ఏడాదికి ఇరవై లక్షల మంది ఆకాంక్షిస్తున్నా ప్రభుత్వం ఏడు లక్షల మందికి మాత్రమే అవకాశం కల్పిస్తుందని అన్నారు మిగిలిన వారు విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకుంటున్నారని అన్నారు పాకిస్తాన్ తప్ప అన్ని దేశాలకు విద్య కోసం వెళ్లాల్సి వస్తుందని పేర్కొన్నారు మన దేశంలో ఏడాదికి ఒక కాలేజీలో రెండు వందల యాభై మందికి పరిమితం చేస్తున్నారని యూకేలో నాలుగు వందల మందిని చైనాలో ఆరు వందల మందిని అనుమతిస్తున్నారని తెలిపారు ఇంకా విప్రో గ్లోబల్ హెడ్ సంజీవ్ జైన్ ప్రసంగించారు స్నాతకోత్సవంలో అరవై ఐదు మందికి గోల్డ్ మెడల్స్ అందజేశారు ఇంకా యూజీ పీజీకి చెందిన ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పంతొమ్మిది మంది పట్టభద్రులకు పట్టాలను అందజేశారు మరో రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది రీసెర్చ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు పట్టాలని అందజేశారు
he is good they will be looking for something great in you and you will have to stand up or come up to their expectations because you have studied in great so you are going to carry with you the name of the vip vip and the weight of vip which at times will boost you and at times will even pull you down because you may not meet the expectations which people demand from you so it's a ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఓటర్ల జాబితా సవరణలు అత్యంత ప్రధానమైన ప్రక్రియ కాల పరిమితి లోపల ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయకపోతే చర్యలు తప్పవని జాయింట్ కలెక్టర్ పి శ్రీనివాసులు తెలిపారు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ శుక్రవారం ఉదయం తహసీల్దార్లు బిఎల్ఓలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేసీ మాట్లాడుతూ శనివారం సాయంత్రం లోపల మార్పులు చేర్పులు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆఫ్లైన్ లో చేసిన వారు ఆన్లైన్ విధానంలోని పూర్తి చేసి పంపాలని అన్నారు ఎన్నికల ప్రక్రియలు ఓటర్ల ఎన్రోల్మెంట్ విధానం పగడ్బందీగా నిర్వహించాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తప్పులు చేయకూడదని ఆ విధంగా జరిగి ఉంటే చర్యలు తప్పవని అన్నారు ఈ సందర్భంగా పలు మండలాల్లో జరుగుతున్న ఎన్రోల్మెంట్ విధానం గురించి వారిని ప్రశ్నించారు శనివారం సాయంత్రంలోగా వంద శాతం ఎన్రోల్మెంట్ కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలని అన్నారు స్కూలుకు వెళ్లే పిల్లలకు యూనిఫామే అందం రంగు వెలవని యూనిఫామ్ స్కూల్ కే అందం నాణ్యమైన స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ యూనిఫామ్స్ కి నమ్మకమైన షోరూమ్ ది అపూర్వ సిల్క్స్ అన్ని స్కూళ్లు మరియు కాలేజ్ యూనిఫామ్స్ పై టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఏ యూనిఫామ్ అయినా యూనిఫామ్ ఏ కలర్ అయినా ఒకే ఒక్క ప్లేస్ అపూర్వ మా వద్ద ల్యాబ్ కోట్ స్కూల్ బ్యాగ్స్ స్కూల్ షూస్ లంచ్ బాక్స్ పెన్సిల్ బాక్స్ మరియు పౌచ్లపై టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ది అపూర్వ సిల్క్స్ చర్చ్ స్ట్రీట్ చిత్తూరు జీవో నెంబర్ నూట పదిహేడు రద్దు కోరుతూ పాప్టో ఆధ్వర్యంలో శనివారం జిల్లా వ్యాప్తంగా జరిగే మహాధర్నాలు ఉపాధ్యాయులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని పాప్టో నేతలు కోరారు ఈ మేరకు శుక్రవారం జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారికి ధర్నా నోటీసులు అందజేశారు అనంతరం పాప్టో నేతలు మాట్లాడారు ఉపాధ్యాయుల సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు సిపిఎస్ రద్దు అనే అంశం కలగాని మిగిలిపోయే పరిస్థితులు వస్తుందన్నారు కొన్ని సంఘాలు ప్రభుత్వానికి తొత్తులుగా వ్యవహరించడం కారణంగానే సిపిఎస్ రద్దుపై ప్రభుత్వం మీనమేషాలు లెక్కిస్తుందన్నారు సిపిఎస్ రద్దు జరగాలంటే అన్ని సంఘాలు ఏకదాటిపైకి రావాలన్నారు అలాగే పదోన్నతులు బదిలీలు పొందిన ఉపాధ్యాయులకు తక్షణమే జీతాలు విడుదల చేయాలని కోరారు అదేవిధంగా ప్రస్తుతం విద్యాశాఖ అమలు చేస్తున్న పని సర్దుబాటు ప్రక్రియను వెంటనే నిలుపుదల చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పాప్టో నేతలు పాల్గొన్నారు విద్యాశాఖ ఎడ్యుకేషన్ పైన ఉండే ఉద్దేశాలు చాలా రోజు రోజుకి మితి పొరు మితి పొరు మితి మించి పోతున్నది కాబట్టి ఈరోజు మేము పద్యమవ తేదీ ఇక్కడ డివ్ ఆఫీస్లో పిక్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తర్వాత మన డివ్ ఆఫీస్కి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి దేనిపైన అంటే వన్ వన్ సెవెన్ను వెంటనే రద్దు చేయాలి సిపిఎస్ను వెంటనే రద్దు చేసి ఓపీఎస్ను పునరుద్ధరించాలా తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చే ఇచ్చిన మన ఉపాధ్యాయులకు ప్రమోషన్ ఇచ్చిన వారికి వెంటనే చాలామంది జీతాలు లేకుండా చాలా బాధపడిపోతున్నారు దయచేసి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడైనా ఆలోచించి మన యొక్క నిరసనలను ధర్నాలను పికెటింగ్లను ఆలోచిస్తూ మన మన టీచర్లకు వెంటనే జీతం మంజూరు చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాను అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో మనము ఈ పరిమిణ ప్రకాష్ పైన నిరసన ఇది వాళ్ళ చేసే యొక్క రైట్స్ను వెంటనే ఆపాలని మన ఫ్యాక్టర్ తరఫున చిత్తూరు జిల్లా ఫ్యాక్టర్ తరఫున నేను పూర్తిగా దీనికి ఖండిస్తూ అరవై ఏడు సంవత్సరాలకు పైగా చిత్తూరు పట్టణ ప్రజలకు సరసమైన ధరల్లో నాణ్యమైన వస్త్రాలను అందిస్తున్న మీ ఆనందాలు మీకు మీ పిల్లలకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కావలసిన వస్త్రాలను కొనుగోలు చేసి ఈ సంక్రాంతి సంబరాలను మరింత ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఆహ్వానము పలుకుతోంది మీ అభిమాన ఆనంద మన్నికైన వస్త్రాలకు ఎన్నికైన వస్త్ర నిలయం ఆనంద ఆనంద టెక్స్టైల్స్ అండ్ రెడీమేడ్స్ చర్చ్ వీధి చిత్తూరు ఆనంద లైఫ్ స్టైల్ హై రోడ్ చిత్తూరు శ్రీ కాళహస్తి వాయులింగేశ్వర స్వామిని మంచు మోహన్ బాబు మంచు విష్ణు కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అనంతరం మోహన్ బాబు మీడియాతో మాట్లాడారు 
శ్రీ కాళహస్తి శివయ్య అంటే తనకు ఎంతో భక్తి ఇష్టమని అలాగే శ్రీ కాళహస్తి దగ్గరలో ఉన్న బత్తనయ్య కోనలో ఉండే శివుడి వరముతో ఆయన జన్మించాడన్నారు ఆయన సొంత ఊరు శ్రీ కాళహస్తి నియోజకవర్గమైన మోదుగులపాలెం గ్రామం దగ్గర కావడం ఎన్నో జన్మల పుణ్యమని అన్నారు శ్రీ కాళహస్తి చరిత్ర భక్త కన్నప మహత్యం సినిమాగా తీస్తామన్నారు ఈ సినిమాని భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఆదరిస్తారని తిరుపతి ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్రెడ్డి చేతుల మీదుగా భక్త కన్నప్ప చిత్రం యొక్క కథను చిత్ర యూనిట్కి అందజేశారు మంచు విష్ణు మాట్లాడుతూ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నా హృదయానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్న సినిమా భక్త కన్నప్ప ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఈ సినిమా చేయాలని అనుకుంటూ ఉండగా కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల సినిమా వాయిదా పడుతూ వస్తుందన్నారు ఇవాళ ఆ శివుని అనుగ్రహం లభించిందన్నారు కన్నప్ప సినిమా షూటింగ్ ఈ నెలాఖరు నుంచి ప్రారంభిస్తామన్నారు స్వామి అని పండు కొండాడు దగ్గర మా అమ్మ నాన్నకు పిల్లలు లేకపోతే అక్కడికి వెళితే ఐదు మంది సంతానాన్ని ఇచ్చాడు భగవంతుడు భక్తనే స్వామి ఆయన అందుకే భక్త వత్సరం అని పేరు పెట్టారు ఆయన ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఈ పురుషులు ఉన్నాం ఇవి భగవంతుల సంకల్పం మనం చాలామంది ఏముంది అంతా నాది అంట నాది నాది ఏమీ లేవు అంది ఏమీ లేదు మేము అనుకుంటాం ఆ క్షణానికి నాది అని అంతా చూసుకుంటాడు ఏది ఏమీ లేదరా ఏ క్షణాన ఏం జరగాలో అది నేను జరిపిస్తుంటాను ఒకసారి మంచి జరగచ్చు చెడు జరగచ్చు నేను ఎక్కడ మొదలు పాడం ఎక్కడ కాళహస్తి భత్రీ స్వామి ఈశ్వరుడు ఆయన కథ నేను ఈరోజు తీసే అదృష్టాన్ని ఆ భగవంతుడు నాకు కల్పించాడు ఈ జనరేషన్తో కూడా తరతరాలు ఇంత గొప్ప తిరుమల శ్రీవారిని ఇవాళ నైవేద్య విరామ సమయంలో పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు రైల్వే డీజీపీ హరీష్ కుమార్ శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎమ్మెల్సీ విక్రాంత్ వేర్వేరుగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు వీరికి రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశ్రవచనాలు అందించగా టీటీడీ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు బాల నేరస్తులను సన్మార్గంలో నడిపించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉంది జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి భీమారావు రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ భవిష్యత్తులో యువతకు గొప్ప అవకాశాలు కేంద్ర మంత్రి జనరల్ వికే సింగ్ ఎన్నికల ప్రక్రియలో నిర్లక్ష్యం తగదు అలక్ష్యం చేస్తే చర్యలు తప్పవు సంయుక్త కలెక్టర్ పి శ్రీనివాసులు చిత్తూరులో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన మాంగల్య షాపింగ్ మాల్ హల్చల్ చేసిన సినీ నటి కాజల్ అగర్వాల్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి సీకే న్యూస్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం